Vale, eh, de la musa nos quedaba... A ver, ¿dónde está? Ir a la oficina. Vamos a terminar con esta y luego quizá la caza de anguila. A ver lo que es. Y aquí tenemos caza fantasmas, el poste de los cuchillos, todo eso falta. Pero vamos a terminar con esta. Las oficinas están en el sudeste de Escaladio, Bazar Rob, cerca del cruce de Roman Rob. Escaladio. por aquí, ¿no? Ah, aquí está. Es toda esta calle. Cerca del cruce con Roman Ro Vale, es que estas dos calles no se cruzan, al menos Roman Road es esta que está aquí. Y Bazar Road es esta, nunca se cruzan realmente. Voy a ser aquí. aquí quizás que Baza Road sea también esta calle que sube vamos a probar ahí Y el policía ahí como si nada. Estos dos insultándose y el policía... Aquí no pasa nada. Estamos buscando Bernadotte y Company. Está regando. No sé qué está regando el césped. No tengo ni idea de lo que está regando. Bazar Road es lo único que se me ocurre a ver porque tiene que estar en esta calle
pero nos estamos alejando, ¿eh? Porque Roman Road es esta y que, claro, es que nunca se cruzan. Yo creo que me estoy alejando. Pues voy a seguir por aquí a ver si toda esta zona ahí me dice algo Hacia... Mira, un vendedor de ropa nuevo. Pero no es lo que estoy buscando. Espero que haya un cartel, que si no, no lo voy a encontrar nunca. Aquí hay un hotel. Aquí está. Esta es. Mira que era, el cartel era grande. Pues es esto. 
It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. Para ver tú quién eres. Is this familiar to you? You work, I count. There are no questions in this formula. La puerta principal de la oficina de la Bernadotte Company está cerrada. Deberíamos hallar el modo de entrar. A lo mejor dando una vuelta. Por aquí. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. Ah, mira, los refugiados. Yo les ayudé antes. A ver si si me ayudan ellos a mí. Is this familiar to you? You'd better get out of my sight, pal. No, pero estos no son. ¿Quién es este? Un ladrón. Asesino inglés. That's our way in, Sherry. Hey, yo. This is private property. You lost something. Asunto del ayuntamiento. Good day, sir. I've been sent by City Hall to see Mr. Bernadotti about... Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have three seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotti's best interest to... One... <laughs> Golpearlo. Uno de sus hombres está muerto. Listen, the man Bernadotti sent to... So... Nada, golpearlo. Hala, toma. Did try to resolve this peacefully? Es verdad. Lo hemos intentado todo, pero no, no ha querido atender a razones, así que. No more crime for you until next month. Se me ha ido. I couldn't miss the party. Take a rest, my friend. I'm coming for you. The snuff's ready. Ahora. Couldn't miss the party. Oh, ow. Take a rest, my friend. Ah, fire. Yeah. A ver el brazo. Ay. Give him the pepper snuff. Terrible, sorry. Don't cry. The snuffs. Give him the pepper snuff. Overcome the brute now. Take Uy, esto va a explotar. My friend. It's all yours now. Go for it. Ah. Mm. 
no fui lo bastante rápido. Ready. Ahora. How do you do? Don't cry. Give him the pepper snuff. Hay un almacén adyacente al edificio de las oficinas. El patio del almacén está lleno de mercancías y de trabajadores afanados. Los trabajadores del patio son refugiados del campamento. La única entrada está vigilada, así que o irrumpimos dentro o encontramos el modo de, de que el guardia nos deje pasar. Pues a lo mejor había un modo de que el guardia nos dejase pasar, pero yo no lo he encontrado. Jerry, look. This seems familiar. ¿Y este qué hace aquí? No, sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. Like you didn't harm the folks on the way here. Vale, está lleno de estatua. Y aquí está el cuadro. Let's see what's hidden there. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Uf, tenía que haber hecho esto antes. A ver. No. A ver, polvo de carbón bajo huellas, huellas de carbón. Es así. El muerto del campamento de refugiados era la misma persona que entró en la galería de Vogel. Vale, eso lo sabíamos. Fotografía con cuadro robado. mató fue al campamento para recuestrar a una mujer tuvo la oportunidad de matarla pero no era ese su objetivo también lo sabíamos al pintor lo mataron en una pelea y el pintor pilló al ladrón el ladrón no perseguía el asesinato de mercurio también lo sabíamos lo que pasa es que tenía que haber estado aquí antes y ir enlazando poco a poco todas las pistas de Mercurio y el ladrón de la galería son la misma persona. Vale.
Las medallas como esas suelen concederse a oficiales de alto rango. El violador de la fotografía podría serlo. Ah, mira, eso sí que es nuevo. La intención del visitante podría haber sido localizar esa terrible fotografía. Y ya está, no se puede asociar ninguna otra pista. El ladrón fue al apartamento de Mercurio a robar las fotografías, pero se encontró con el pintor y lo mató en defensa propia. Sí. No es solo ladrón, sino también secuestrador. Un esbirro que juega el papel que le toque. Nos hemos quedado ahí por ahora. Claro, porque eso es lo que acabamos de descubrir ahora. Lo de que el... Vale, de su, su agresor podría ser oficial británico de alto rango. No te acerques más cerca. Un step y nos te a pieces. Go ahead. Make my day. Right, so. Yes. Yep. Well, uh, excuse me, sir. I, I think I hear. I've got to. It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Vale, ¿y ahora por dónde? Vale, a ver, estamos... Ah, mira. Tengo una familia. Espérame. Espérame. No puedo examinar eso, ¿por qué? So, you've cut through all the guards just to talk to me. And come here, and we shall talk. Whenever you're ready, I'd hate to intrude. A ver, ¿qué tenemos? Tatuaje de banda distinto a los demás, sí, porque... Supongo que a más rayas o más puntos será de mayor nivel. No evita el trabajo sucio. Sufrió de pelagra. Sangre fría. Y falta una aquí. Está casado. Claro, mente calculadora o despiadado jefe criminal. ¿Qué diferencia hay? Probablemente sea un código los tatuajes que representan los distintos rangos de una organización criminal secreta bien estructurada. Pues sí, yo creo que aquí. Bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and final journey will be to the morgue. All dear horses. Who the hell are you? Sherlock Holmes. And you are Niccolo Bernadotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. This is private property. Give me one reason why I should not shoot you on this spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. 
Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization and, thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy any one I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So. This painting is why you broke into my office. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotti? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, and I am compelled to ask why you want it. Who is the man visible in the photograph? An associate? Not yet, Mr. Holmes. Though with this picture, that may change. The man in the photo is a British envoy on Cordona. What exactly do you want from him? My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. 
The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was cipher with us. I did not anticipate what would happen at the camp. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotti. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! <laughs> I do have connections, Mr. Holmes. But help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotti. Seems like a fair deal. No? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Vale, quiere la foto, está claro, para chantajear a, a, al emisario británico. Pero no nos ha dicho quién es el emisario, así que lo que tenemos que hacer ahora es ir al... Vale, ya puedo salir, me está diciendo que puedo salir por la puerta principal. Eh, tengo que ir a los archivos a saber quién es ese emisario británico. Pero claro, ¿a qué archivos? Como siempre, eh, dudo mucho que sean los archivos... Ah, los archivos del, del ayuntamiento, seguro. A ver, ¿qué datos tenemos? Gobierno local. No sé si... Británico. ¿Y qué más? ¿Y profesión? Ahí estamos. Thomas Norton, nacido en 1840 en Londres. En 1864 se graduó en la Universidad de Oxford. En 1869 comenzó a trabajar como secretario en el Ministro del Interior en el Ministerio del Interior y en 1875 asumió el cargo de Comisionado Militar de la India, condecorado por la Reina en persona con la Orden del Baño en 1877, la Orden del Baño. Bueno, esa es la medalla que vemos en el dibujo. Nombrado el 1 de marzo de 1878 emisario británico en Cordona, con su propio gabinete en el Ayuntamiento, o sea que trabaja en el Ayuntamiento.
Vamos a preguntar a esta que está aquí si conoce al emisario británico. I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose, in a way, we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. Well, no me dice nada. Can you satisfy my curiosity? Go back to work. A ver. ¿De qué me disfrazo? ¿Me puedo disfrazar? A ver. Aquí el bigote da igual. Me falta algo entonces. No, pero no puede ser. A ver, yo ya me había disfrazado de... de aquí, de la clase alta. Ah, es verdad, es verdad con la máscara esta. Ahora, ya decía yo que no me acordaba. A ver. May I ask for your assistance? Ex excuse me, what? I'm not sure I know. No lo sabe. Excuse me, just one question. A solid question, sir, but I don't have the answer. This isn't working. You might need a different tag. Help me, please. Sorry, but I've never heard of it. Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Oh, I am bored. Call me when you. Yo creía que ella me iba a ayudar, pero no, ella no me ayuda. A no ser que tenga que ir por ahí a buscarlo yo. No, no puede. Ah, mira, si está aquí, Thomas Norton. Está ahí. Pues sí, sí tenía que encontrarlo. Yo creía que tenía que preguntar dónde estaba, pero no. Es este. Ahí lo tenemos. Here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. No tiene tiempo de afeitarse. A lo mejor es que no quiere. Vino. Parece que tampoco tiene tiempo ni de lavarse las manos siquiera. Ahí está la medalla. Muy gastada siempre la lleva. Anoche no durmió. Se queda a trabajar hasta tarde. Emisario arrepentido o emisario asiste a muchas fiestas. La mancha roja de su muñeca indica que ha bebido vino hace poco. Tiene la ropa arrugada ni se molesta en afeitarse. Y sus ojos rojos indican que puede que sufra de insomnio o de ansiedad. Y el otro dice que la orden del baño parece muy gastada. El hombre está orgulloso de ella y nunca se la quita. La ropa arrugada y los ojos rojos puede indicar que no volvió a casa anoche. En vez de en el trabajo, este hombre prefiere perderse en la depravación y en el alcohol. Uf. Podrían ser las dos cosas.
No tengo ni idea, podría ser cualquier cosa. Voy a poner este, emisario arrepentido. Why are you staring at me like I'm a Madame to Swords figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. It won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me where you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. Do you recognize this man? Hmm. We definitely look alike. But you have the wrong person. Really? Then you won't mind if I pass this along to the newspaper? All right. All right. Is this about money, as you said in the letter? What kind of sum are we talking about? I've never written a single word to you. Bribery, not my style. So, that letter, it wasn't from you? Well, it appears that more and more people in the city are finding out about your despicable hobby, doesn't it? You're in the clutches of justice, and very soon they will squeeze you. It's in your best interest to cooperate. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr...? Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? <laughs> That's an unusual word in your mouth, Mr... Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? Vale, ¿quién lo está chantajeando? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary, there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my... sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say? Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's... rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just... bad circumstance. Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio? Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people. I believe evidence. Then look at the evidence. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes, and I'm no exception. Mr. Holmes, 
I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Uf, vamos a ver, ayudar a los refugiados. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Ah, los dos, vale. Nayla deserves the very utmost of what you can do. Help the girl. I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Vale, a ver. Eh... Todos los refugiados son víctimas del sistema. La situación en la que están puede y debe arreglarse. El interés del emisario en la fotografía es por puro pragmatismo. Si la consiguen, nada amenazará su reputación, claro. Ah, se sí, va. Vale. Ah, puedo elegir. Bernadotti quiere eh, recabar pruebas de los crímenes del emisario para chantajarlo. Esto no lo vamos a hacer. Y esto sería... El emisario no se merece ni, con, mmm, ni confianza ni perdón por lo que hizo. El castigo de la ciudadanía... Indignada de, indignada de cordona es lo que menos se merece. Es lo menos que se merece. Hay que entregarle la fotografía a Vogel. Yo creo que un mal menor para un bien mayor. Thomas Norton es un depravado que ha cometido un, un acto terrible. Aunque se merezca enfrentarse a la justicia, no pudo dejar pasar la oportunidad de hacer un bien mayor. Hay que darle al emisario la fotografía a cambio de que regularice los refugiados. Lo que pasa es que si le das la foto... Nunca, eh, a lo mejor ya, y que ya no tienes pruebas contra él, así que lo primero que podría hacer es destruirla y ya está, y no hacer nada. Lo lógico sería que Sherlock se quedara con la foto y le diría, mira, yo me quedo con la foto, mientras tú ayudes a los refugiados, la foto estará a salvo. Eso sería lo más correcto, pero bueno, el juego no te da esa opción, así que voy a elegir un mal menor para el bien mayor. Have you thought it all through? Almost. The refugees, what will happen to them? Well, I wouldn't be standing here in this fancy office if I didn't know how to pull the right strings. In fact, it's the only thing I know. The local governor will receive a decree signed by the House of Lords containing a request to patriate the refugees in the name of the Crown. From where did you gain such influence? I never asked you how you found the photograph. So don't ask the magician. How he performs his tricks. But how can I believe you? Exacto, ahí está. I presume you do believe in my selfishness. The initiator of the refugee salvation will be none other than the British envoy, savior and protector of those in need. It's a win situation for me too. Now, what about the photograph? You deserve to be punished, but the greater good is what matters here. I won't bargain it for justice for Naylor. I'm glad that this situation is over. It will be over when you settle the matter of the refugees. You have my word, Mr. Holmes. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Ah, 
I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. El ladrón ha muerto y Mercurio ha muerto. Las dos cosas son ciertas. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting too. Ha! Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. Warren presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. Y Mercurio ha muerto. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder, killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio, perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. Hmm. I take it you found something more then. What happened to your crusade of truth? Was it not that important after all? No truth will satisfy you, Mr. Vogel. It was not an attack, Mr. Holmes. If you've chosen not to tell me, I respect your intention. But it is just rather boring, isn't it? It is what it is. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh, dear. I had hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Vale, antes de ir a la mansión y ver lo que tiene para mí, que ha enviado, que seguramente continuará. Supongo que continuará la historia principal. Vamos a intentar hacer alguna secundaria. A ver, los cuchillos estaba aquí, me parece. Puede que oiga algo al respecto en el mercado de la Old City. Vamos al mercado. Aquí. ¿Qué significa cada cuchillo del poste? Vamos a ver. Padre. Puede ser, no. Vieja costumbre, sí. En prisión, no. Honor familiar. Vale, tenemos vieja costumbre por ahora. 
Another knife in the pill. No. No. I'm guessing you didn't get what you were after. It happens. I always wanted Another a pet knife cat. in the pillar. Venganza, sí. Padre. No. Honor familiar. O sea, venganza, sí. Another knife in the pill. Y honor familiar podría ser también. Padre, no. No. Ah, me faltó una. Vale. I always wanted Not a pet cat. In the pillar. Falta honor familiar. Esas tres, ¿no? Sí. La Hakmarge, o oh, venganza de la sangre, llegó a Cordona desde Albania durante el dominio otomano. Algunos lugareños la encuentran espantosa. Algunos, no todos. Y el poste de cuchillo se alza como un sombrío recordatorio. El poste está cerca de los barracones, hablará de la soldadesca. Vale, pero tengo, necesito encontrar ahora el, el poste. Que es que no me acuerdo dónde estaba. Torre de Old City Bridge. Es en este puente. Sabía que estaba cerca de un puente. Es en el otro. En las fotografías de el tesoro. No es el mismo sitio. Vale, el poste está aquí. Ay, se han ido los soldados. Pues tendré que disfrazarme entonces de... A ver, lo tengo por aquí. De policía, de marinero soldado, bien. Marinero era... Este no. Este. Junto con el sombrero ridículo de, de pirata y el parche y la barba. Se supone que esto es un disfraz de marinero o de soldado. Vale, ahora he encontrado algún marinero a ver si sabe algo. Albañil, este no. No. Este no creo que me diga nada. Nada, no me dice nada este. Ah, ¿y esto? Averigua dónde ocurrió el asesinato increíble. Esto tiene que ser un caso nuevo, seguro. Guerra de bandas, no. Enviar mensajes, no. A ciegas, a ciegas, sí. Quedarse en casa, a ciegas. Tenemos que el de a ciegas, sí. 
killed with one? Ruinas antiguas. Oh, Ruinas antiguas well, y a ciegas. We'll to try again. Remember to focus only on what's relevant to the room. Killed with one perfect shot. Ahí está. Ojo vendado. La gente habla de que han asesinado a un hombre en las ruinas antiguas, en la parte sudoeste de Gran Sarai. Aparentemente le dispararon en ambos ojos. Eso hace dudar de la credibilidad del asunto, pero merece la pena investigarlo. Pues hay otro caso nuevo. Falsificador. Cuando vas buscando a alguien que te interesa, no aparecen. Y si no, están por todas partes. Exquisite furniture for your art. Sorry, I've nothing to. No, no hay nada. No hay mobiliario nuevo. Oficial británico. A ver este. May I ask you something? Yeah, it sounds unfair. No suena. To me, I'm sorry. Help me, please. Yeah, it sounds unfamiliar. Entonces no les pregunto a ellos. Pero a los barracones no puedo entrar. Are you sure you know what you're doing? Aquí no puedo entrar. To think clearly, sorry. Según esto hay que examinar algún lugar. Do you know anything about this? 
And will you take me across the sea? No. Then get away from me. A ver si me disfrazo de... No, bohemio no. Soldado de marina, no. Otomano, sí. Could you help me? You're asking the wrong woman. No, esta gente no lo sabe. Help me, please. I wish I could help you, my brother, but I know nothing. No. This isn't working. Vamos a ver este, el de los ojos vendados, el asesinato. Se supone que hay que ir al aquí, a las ruinas antiguas. Vale, ¿no será que tengo que ir donde lo he visto antes? Ah, yo he visto marcado antes el Corona Chronicle. No, pero ya no. la ruina, vamos a ver. Good day, sir. Merhaba. Good day to be alive. And, by extension, a poor day to take a bullet. Why are you just standing there? I came to take the deceased to the cemetery, but caught sight of Mother Nature's bounty and had to drink my fill. He won't mind anyway. Let me tell you, friend. The sweet sea air, the calming whisper of the waves. It's a salve for all ills. Do you know what happened here? Officer said there was a duel, shots fired, and then that fellow took his last breath. Reminds me of last year. So the inspectors have been and gone? Of course. Police don't let an undertaker do his work before they finish theirs. You mentioned a previous incident. It was in the old city ruins. I remember the deceased was very rich. Front page news, very, very rich he was. But a coin makes a poor shield, as I always say. <laughs> and who needs it when a view like this is free? Who died? Oh, no, 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 mister. It is not my place to say. Not your place? Nonsense. As you say, he won't mind. Death with dignity, that's all we can hope for, sir. He doesn't need his name out there. We're done. El enterrador también ha mencionado que no es la primera muerte durante un duelo en Cordona. En la Old City ocurrió un incidente similar que fue portada de la Gaceta al Hogar en algún momento del año pasado, ¿vale? Pero antes de ir... Sí, primero esto. Examinar el lugar primero y mirar el cadáver. This Aquí está. Man is no more. He's ceased to be. He's expired and gone to meet his maker. He's a stiff, bereft of life. He rests in peace. You know the rest. Y han dejado la policía ahí tirada la pistola y se han ido porque sí, para que cualquier niño la pueda recoger y empezar a disparar. A ver, tenemos uno, dos, dos pruebas. Dos, nada más. Tres, ya decía yo. Pocas, tres, cuatro. Cuatro. Vale, empecemos. Otra llave. A key for a bird cage. I'll take it. The bullet entered the heart at an angle, implying it was fired from an elevated position. He died instantly. Predictably, the rumors were exaggerated. The blindfold is intact, with both eyes unharmed. A 
a Webley top brake revolver. Blank cartridges filled with a wax-covered gelatin bullet. Effectively harmless, even at close range, but leaves a nice red splash on impact. Mm. Estaban jugando a un duelo. Y alguien le puso balas de verdad a la pistola. A blindfold, discarded or lost. Hmm. Your opponent was behind you. The duelist eventually reloaded his gun, but all the cartridges were filled with red non-lethal rounds. Pues no, entonces lo mató otra persona. Esto todo estamos jugando a los duelos y alguien desde atrás o desde allí arriba disparó. Traje de duelista. Primero he... me lo he puesto en el armario, sí. Blank cartridges filled with red wax covered gelatin bullets. Most assuredly non lethal, if rather theatrical on impact. A case for dueling Webley revolvers. Juramento del duelo. Los abajo firmantes declaramos por la presente que este duelo se desarrollará según el estricto código de honor del club de duelos a ciegas. Que el ganador se cono, eh, corone como el campeón ciego. Firmado E, -V S y J -D. Testigo H, F, C. Honorable líder del club de duelos a ciegas. Vale, pues ahora hace falta conocer por qué motivo uno de los duelistas estaba dando la espalda a su oponente y disparando en la dirección contraria. Pues porque aquí había alguien disparando. Se dio la vuelta y disparó, pero disparar con balas de fogueo es una tontería. Ahí está, estaba disparando a alguien por arriba. Aquí, aquí es donde estaba. Ahí hay manchas de sangre y una pistola. A la match revolver, 42 caliber. One chamber is empty, the others are filled with live rounds. Red stains, relatively fresh. ¿Cómo puede haber aquí sangre? Manchas rojas, no dice que sea sangre. Si esto es sangre, no tiene sentido. A no ser que este vaciara su tambor de, de balas de fogueo y la llenase con balas de verdad. Por eso están todas las balas tiradas por el suelo. Vale, ¿qué sería lo siguiente? Saber quién es el muerto. Y seguramente también saber dónde está el club de duelos a ciegas, si tiene algún lugar. Así que lo siguiente va a ser ir... A la policía, supongo. En los archivos policiales. Si 
Did you hear a ver, más gente hablando. Descubre las circunstancias del incidente de la empresa de Copelo. Otra... Otro caso. La esposa está devastada. No, escándalo en la prensa. No, muerto en la caja de fuerte bajo el colchón. Muerto en la caja fuerte. Ya tenemos uno. Did you hear? Wow, did you catch that, Sherry? I didn't. Better listen more closely. Did you hear Basilio Copello is in jail? A dead body was found in his showroom. Muerte en una caja fuerte. He oído que han arrestado a Basilio Copelo, el propietario de la famosa compañía de seguridad doméstica Armour Copelo. Su situación es bastante peculiar. Han hallado muerto a un hombre llamado Nicoló Detti dentro de una caja fuerte del establecimiento de Basilio. Basilio dice que es inocente, pero las pruebas están en su contra. Está detenido en los calabozos de la comisaría. In the police. Nuevo caso, ataúd de hierro. Se me acumulan los casos. Ah, no, lo que tenemos que descubrir es el otro caso de duelos que ocurrió en la Old City. Entonces tenemos Distrito Old City. Patrón criminal podría ser. Ese sí crimen violento, ¿no? Ah, que fue portada de la Gaceta Local, pues estoy en un mal sitio. No es aquí. No había leído eso. Entonces tenemos que ir al eh, Cordona Chronicle y buscar en sus portadas. Estaba la entrada aquí. A ver, mira que he entrado veces. Ah, está aquí. Es aquí. Vale, primera plana y Old City. Y periodo reciente. O no. Como fue el año pasado y estamos en 1880, tiene que ser aquí. Trajo que incidente en la Old City. El joven heredero de una de las familias más ricas de Cordona ha muerto en un duelo a ciegas. Durante el curioso incidente, la víctima, que no podemos nombrar hasta que su familia al completo esté informada, dio un paso en la dirección incorrecta y cayó por un acantilado para hallar la muerte. Los supervivientes han expresado su más profundo arrepentimiento y juran que no, no volver a participar en, en un duelo alguno. Poco les ha durado, ¿eh? Les ha durado muy poquito. Eh... Pero ¿y ahora qué? El joven heredero de una de las familias más ricas de Cordona. ¿De quién?
una llave que allá de uno de los bolsillos de la víctima tiene un pájaro grabado. Un pájaro. ¿De qué me ayuda eso? Vale, no sé si aquí... Uno de estos dos es el muerto. Aquí saque una lista de, de celebridades. No. no, lo dudo. Es que si no me diría aquí que tengo que buscar datos. No me lo está diciendo. Lo único que me dice es... Quizá me quede algo por mirar en el escenario del crimen. Porque lo de la llave... Sí, hay que usar la llave en algún sitio, pero ¿dónde? Esto no me dice nada nuevo. Ah, oh, mira, esto es nuevo. La regla del club, no hables del club de duelos a ciegas. Nunca desaproveches la oportunidad de practicar tus dotes de tirador. No provoque derramamiento de sangre ni en los duelos ni en cualquier otra reunión del club. Gosh, how exciting. I always wanted to be a member of a club. I bet you couldn't join. No good at following orders, are you, Sherry? Ah, the contest then. I shall prove my blind devotion, so to speak, to their inane rules, and you shall eat your words. He de cumplir las tres reglas del club de duelos a ciegas antes de resolver el caso. No hablar del club, practicar y no haya derramamiento de sangre. Falta algo aquí. Se falta algo que yo no haya visto de la caja. A case for dueling Webley revolvers. Ah, ya. Yeah. Esto no lo había visto. The corner of the box is broken, likely from being dropped. Ahora sí, está todo. Pero sigue sin decirme nada nuevo. Ah, 
Ahora, ahora puedo... Ahí. Por fin. Esto era lo que faltaba. Para volver a recomponer el escenario. De espaldas no. Ahora sí. Este sí estaba de espalda. Disparando hacia arriba. No, esto no... No sé. Porque la caja está aquí. no tiene sentido yo creo que lo correcto es este recoge las pistolas y este aprovecha para dejar la caja ahí o para soltar la caja ah, falta algo aquí el que estaba disparando Estoy tan seguro. A ver, este suelta la caja ¿por qué? Creo que los de abajo están bien. Faltaría este. Creo que es así. Voy a probar así. No, este no. Concentrate. Vale, entonces no había otra persona. Era el mismo... Este era el que estaba disparando. Sí. O sea que solo eran tres personas, no cuatro. Eh, mira, esto es nuevo. Dos, hay que reconstruir el escenario dos veces. Y con las dos opciones, ¿no? Sí, es que la otra era la que yo había puesto antes. A ver, este no tiene sentido. Y aquí había una tercera persona, una cuarta persona. Esta puede ser. Sí. The victim was killed by someone up on the wall. There may have been someone else here, a fourth person waiting for an opportunity to strike. Vale, tres hombres fueron a las ruinas para un duelo. Uno de ellos era el testigo. Ambos duelistas llevaban los ojos vendados y usaban armas no, no letales. Durante el duelo, un asesino sin identificar apostado detrás de uno de los muros de las ruinas disparó a la víctima. El asesino pudo ser tanto el testigo como la otra persona. Pues sí, las dos opciones son... podrían ser. Vale, y dice preguntar a alguien. ¿Podemos preguntarle al enterrador? Sometimes I think beauty can blind you, or you can be blind to beauty, you know? Did he see it all around him, do you think, before he covered his eyes and drew his pistol? The deceased was a member of the blind dueling club, hence the blindfold. Do you know of it? Never heard of such a thing. You ask me, people ought to open their eyes to the world, not look away. Proporcionar pista. Ay, es verdad, he roto la regla. Vale. 
No me acordaba de eso, de las reglas de John. He roto la primera regla, así que nada. There is more to this case than meets the eye. The victim fell not to his dual opponent, but a hidden marksman in the ruins. Abandon your oversimplistic ideals and tell me the name of the deceased so his killer can be caught. Oh, that is wrong to be sure. Okay, the man's name was Eric von Staub. I heard the officers say that he lived in Scaladio. At last. You may return to your vacant stare. El desafío de John fallado. Bien. Eric von Stab. Tenemos aquí donde estaba EVS. Aquí JD es el otro eh, el otro duelista y HFVC es el líder del club que es el testigo. Así que ahora tenemos que buscar quién es Eric von Stau. Y no sé dónde buscarlo. Si en la policía, no creo, o en el ayuntamiento. Vale, o oh, año es que no sé, celebridades. No, no, no creo. No creo que sea aquí. Quizá en el ayuntamiento. Bueno. La policía, claro. Si lo han matado, la policía sabe quién es. Crímenes violentos, víctimas, no sé si poner, aquí está, informe número 32076 informado de que han disparado un hombre en las ruinas antiguas, se le ha identificado a la víctima, a la víctima como Eric Bockstab, nacido en 1857, soltero, año de la muerte 1880. Lugar de residencia, y ahí es donde vamos a ir ahora, Residencia Von Stab de Cordón. Pero no nos dice la calle. Parientes, la madre fallecida en accidente de caballo, el padre también fallecido en accidente de caballo. Su hermana vive en la residencia Von Stab en Baskerville Street, entre Verne Street y Bonaparte Street, zona sur de Escaladio. Pues ahí es donde tenemos que ir ahora. Zona sur de Escaladio. Aquí está Berten Street. Una parte Street. Y aquí está Baskerville Street, así que tiene que estar por ahí. Vale, ya que estoy aquí en el teatro, en esta zona... Me suena... Eh, aquí, que una de las, de las fotos...
Creo que sí, ¿no? No. ¿Dónde está el puente? Pues es igual. Ah, sí que está el puente. Está debajo. Algo hay debajo del puente. Saludos de Sir William Sinclair. Bienvenido, estimado viajero. Mire a su alrededor. Este parque, esta isla, todo está creado para usted. Sueña a lo grande en Cordona y gaste a lo grande. Este solo es el principio de una aventura emocionante. Estoy seguro de que se enamorará de la isla. Y cuando sienta que su vida estaría hueca sin Cordona, tendría el privilegio de volver a darle la bienvenida como ciudadano. Vale, ya tenemos tres lugares, ¿no? Faltan cinco, pero bueno, etapa uno. Hay más. Después de, eso, de estos cinco hay más. Vale, sigamos por donde íbamos. Y luego hay otro. Aquí. Pero no creo que este esté en el mismo sitio. Es uno con una fuente. O oh, sí, está en el mismo sitio. A ver, vamos a buscar. No, solo hay uno. Soy un senador de esos. No hay ningún otro. Pues ya está. Ridley rubbed out. The general's interested in some Cordona news. Check the front page. You won't regret it. La hemos encontrado en la residencia. Todo esto está hecho. La llave tiene que haber algún sitio que abre esta llave abre algo, algún baúl o algo así. Miss Von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Miss Von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. No me dejan verla. Y ahora Ahora me disfrazo de policía. Aquí no creo que me dejen disfrazarme, ¿no? No, aquí no puedo. Pero si me disfrazo de policía, sí. Me dejará pasar. A ver, ¿dónde está? Con esto va a ser suficiente. Good day, officer. Miss Von Staub awaits you in her boudoir. Good day, Miss. I regret to disturb you at this tragic time, but could you spare a moment? Oh, officer. I've been waiting. Is his body still in that horrible place? A horrible place? <laughs> I should introduce you to the Undertaker. But first, you and I shall get to know one another. Validez. Usa un bálsamo, porque tiene una mancha sangrienta. Magulladura reciente. Pintura roja seca. Cardenales viejo. Manchas multicolores recientes, vale. ¿Qué más faltaría...? Cinta negra en duelo.
primeramente hay dos salpicaduras de pintura multicolor, lo que sugiere que le apasiona pintar. Predomina el color rojo. En segundo lugar, las sustancias sustanciales restos de un bálsamo que hay en el vestido sugiere que se lo aplica con frecuencia. He notado que tiene varios cardenales en distintos estados de curación, de modo que parece que emplea el bálsamo como medicamento. Es víctima de abusos, la, la golpean con asiduidad y la tienen encerrada en su propia casa. Por eso lo de la palidez, puede ser. Pero también puede ser que esté enferma. La señorita Bonestack sigue una dieta como tratamiento para controlar una enfermedad de la sangre, responsable de su cansancio y de las manchas de su piel. Hay veces que te dan dos opciones que las dos podrían ser válidas. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Voy a probar esta. A ver si es verdad. Officer Holmes, I take it you are Magda von Staub, the sister of the deceased? Oh, pardon me. Yes, I am. My deepest condolences, Miss von Staub. Your brother's body will be returned to you shortly, as I believe the case will soon be closed. Nevertheless, there remain some formalities requiring attention. May I ask you a few questions? Oh, uh, uh, if you must. But I'm unsure if I will be of much help. Forgive my intrusion, but I must inquire about your bruises. Did you take a tumble? Oh, oh, I have a weak disposition. It is not so bad, but my skin marks more easily than a peach. It is the least of my sorrows. But, Miss von Staub, I can tell you suffered new bruises even before the old ones had healed. I have nothing more to add, Officer Holmes. It is what it is. Mm, puede que haya acertado. Do you know if Mr. Von Staub had any enemies? Someone that may have sought to do him harm? Enemies? I don't know. He and I did not discuss such matters, and he was rarely called upon by visitors. My brother's only guests were his friendly contests, but I was not allowed to participate. I merely heard it all from my room. Contests? Eric would practice shooting on the patio, and occasionally friends would join him, but I, I couldn't tell you if they ever argued. Where were you when your brother died, Miss von Staub? I was here painting Eric's portrait. My God, you could have asked the servants. Alas, I needed to hear it from your lips. May I take a look at Mr. von Staub's room? His personal effects may prove invaluable in our understanding of the case. Please do. Here's the key. Vale, esto lo he deducido yo, pero a lo mejor no es cierto, aunque parece que sí. Ella asegura que no salió de su casa el día en que su hermano murió. Ya veremos. Ya veremos si es el hermano el que la estaba golpeando. Y ella se hartó y lo mató. Vale, lo siguiente sería examinar la habitación. Ahora tengo dos llaves, pero bueno, una sabemos para qué es. Este es el patio donde decía que es Sherry, but they cost a fortune. It would be a shame if someone broke them. Vale, aquí es donde es... uy, y eso ah, esta es la segunda, pero yo, claro, ya no hice no cumplí las reglas. La primera no la cumplí, así que la segunda tampoco. Nunca desaproveche la oportunidad de practicar tus dotes de tirador. Esta seguro que es aquí. Oh, I love it when you're reckless. Without... Pues he cumplido la segunda regla. Pero ya da igual. You have a keen eye. Well, I suppose it's yours. Next time, shoot with the blindfold. Parece ser la habitación de ella, supongo.
An ointment by a Dr. Herbert with a lavender and pine scent. Excellent score. Si esto lo hizo ella, es que tiene buena puntería. A handsome portrait of Eric. Miss von Staub does have talent. The rounds have been emptied. No sé qué me falta. Ahí estamos. The black paint looks thick. It's been mixed with something. Hola. Ahora tengo que hacer dos análisis. The end and the beginning. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. Vale, me parece que en la habitación no hay nada más que mirar. Ahora habría que hacer. A ver. Ah, pues no. No, no, no hay que hacer... Hay que examinar esto. Simplemente se lo ha llevado una muestra y ya está. Al menos por ahora. Esta sí será la habitación de él. This whip is well loved and well used. Cartas quemadas. Vale, mira. Ahora sí hay que hacer un análisis. Análisis químico. A ver. A lo mejor se puede hacer sin necesidad de ninguno de estos. Vamos a probar. A ver, con este, si le cambio el signo... No, esto le estoy restando uno. Le resto uno y le cambio el signo. Vale, por un lado tengo esto. Luego, si a este que está aquí le sumo... No. Ya tendría... Ah, espérate, que hay uno fijo que no se puede quitar. Que es subirle uno. Vale, entonces... Tengo que tener menos 4, 2, que el 2 lo tengo aquí, y menos 2. No, menos 2, no, menos 4. Sería menos 6... El 2 que tengo aquí y menos 4. A ver, hay que sacarme... Bueno, el menos 4 lo tengo aquí. O sea que este... Ah, no, uno solo. Uno solo, vale. 
Ya veo. El resultado, seguramente. Sí. Vale. A ver. Si a este de aquí... Cambio el signo primero. Vale, he restado uno. Lo quería sumarle uno. Vale, tendría menos cuatro. tener menos 5 que sería este si lo multiplico por 2 y le cambio el signo vale ahora estos dos los puedo unir pero eso solo faltaría tener este 2 de aquí este dos que tengo aquí. Todo este. El dos. Ya está. He conseguido restaurar algunos fragmentos. La variedad de letras indica que son de múltiples autores. Señorita Von Stapp, deje de que, que le procesen. Vale, mi corazón. Vale, tenía un, un novio. De no ser por la, negati la negativa de su hermano. Ese es el móvil que tiene la hermana, o otro móvil más que tiene la hermana para matar a su hermano. Y esto será preguntarle. Bueno, eso le será después. Primero voy a mirar toda la habitación. Estimado señor Stop. Gracias por su reciente mención de la deuda de mi, a mi cargo. Le aseguro que me constan los 70.000 marcos de oro que se le deben. De hecho, dicha cantidad pasa por mi cabeza cada vez que le veo en el club. Por favor, no duden que estoy ansioso de poner fin a sus preocupaciones al respecto y de hecho ya he comenzado los preparativos a tal efecto. Hasta entonces le reitero mi agradecimiento por la paciencia y buena fe de la que hace gala un hombre de su nobleza. Bueno, aquí tenemos... Otro posible móvil y otro posible asesino. Crimen y castigo. Sir Barnaby Boddington, 1879. A wealthy man in his 60s. Estimado señor Boddington, gracias por responder a tal premura, con tal premura a mi petición de enviarnos un retrato suyo. La admiración de Magda por usted es ahora aún mayor. Puedo decirle que está entusiasmada por prometerse con un caballero tan notable. Muchos pretendientes han pedido la mano de mi hermana, pero creo que solo un hombre de su calibre merece convertirse en su esposo y protector. Me está diciendo... Sí. ¿Que el hermano quería casar a su hermana con el viejo este? ¿Por qué? ¿Por dinero? Tenían problemas económicos. A typical crest for a league or a guild. Club headquarters, 190th anniversary celebration. Estimado señor Bonstab, hemos recibido su solicitud y sus recomendaciones. Estudiaremos su perfil y sus credenciales. Y desde luego informaremos al cónsul honor honorario que ha solicitado sucederlo. Un afectuoso saludo.
Vale, aquí tenemos el testigo. Y el otro duelista. Tenemos los dos, vale. Nos queda por preguntar al servicio a esta, por ejemplo, a ver si me responde. I'll gladly tell you everything I know, officer. Los sirvientes de los Bonestaff confirman que la señorita Bonestaff no salió de su casa el día de la muerte de Eric. Ah, entonces, ¿qué? ¿No fue ella? Y nos queda por preguntar quién de todos estos es el testigo y el otro duelista. Solo hay ventanas, no hay ninguna puerta. ¡Qué casa más rara! Hay que salir por fuera para bajar al primer piso. Vamos a enseñarle la foto. I don't understand. Oh. Y enseñarle... A ver, bueno, esta puede ser. No, tampoco. Por el dinero. Esta sí. I didn't. I didn't even know about them. Eric, he... He never said a word. Vale, y le voy a enseñar la otra carta, la que pretendía su hermano casarlo con el viejo ese. A ver si la encuentro. Esta no era. Esta. It seems you and Mr. Boddington were to be engaged. Were you as thrilled at the prospect as your brother? Mr. Boddington is... not how I had imagined my husband. But it was Eric's choice. I didn't dare dispute it. Pues... ella lo sabía entonces. ¿Qué más? I'm sorry, I don't follow. I beg your pardon. I'm sorry, I don't follow. No sé qué más preguntarle. There is an unfinished portrait of your brother in your room. Beautiful to be sure, but one detail drew my attention. Why did you add gunpowder to your black paint? You... you entered my room? I thought you were only inspecting Eric's. It is standard procedure, Miss von Staub. Now, tell me about the gunpowder. Eric's art was his shooting, and this painting is my tribute to him. It felt... Appropriate. We're both artists in different ways. I'm sorry, I don't follow. One of the revolver cases in your brother's room is missing. Do you know where it may be? I'm not permitted in Eric's quarters. I suppose he must have taken it with him. Pues a quién le enseño la foto esta para que me diga a ver a él. Good day, officer. Miss von no. Staub awaits you. Are you boudoir. able to help me? I'll gladly tell you everything I know, officer. Los sirvientes afirman que Eric siempre salía a pie cuando iba ataviado con su traje amarillo. Eso es todo lo que saben. Todos van de amarillo, así que. Hay que seguir preguntando. Good day, officer. Vale, este no me dice nada. Ahí no puedo entrar. Good day, officer. Esta no me va a decir nada más. Can I ask you a question? I'll gladly tell you everything I know, officer. La gente dice que el símbolo se divisa en la mansión de un aristócrata en la zona sur de Gran Saray. A lo mejor los ciudadanos de clase alta de allí podrían ser de ayuda. Ajá.
pues a disfrazarse otra vez. Vale, de aristócrata. Y tengo que ir a Gran Sarai. was the third in a row and all are in Grand Saray. Of course, the police are still struggling to explain them. Oh, there's a wizard involved. ¿Qué tienen en común los sucesos de Grand Saray? A saber. La policía está muy ocupada. Caja fuerte cara. Magia, sí. Robo, sí. Brujería. Robo y función de magia. Voy a probar brujería también, a ver. Caza de rico. Robo. Y función de magia. Esas tres. Han robado en tres casas de Gran Salai durante unos espectáculos de magia. La policía lo está investigando sin aparentemente progreso alguno. Y otro caso más, cómo no. A ver aquí en la zona del puerto. Is this familiar to you? I can't help you no, with esto that, no. Eh? Esto no me vale. Este sí podría valer, a ver. Artista, no, tampoco me vale. Un 
un actor. Con esto no puedo... Ah, sí, puedo hablar con ellos. No something I know, sir. Someone else might know more. Puede ser. A ver. Soldado, puede ser que me A ver, me voy a vestir de. De soldado. Marinero, mismo. A ver si esta gente sabe. Help me, please. I don't know. No. I'm sure there are others who'd be glad to help a fellow in uniform. Help me, please. I don't know. No. I'm sure there are others who'd be glad to help a fellow in uniform. This isn't working. You might need a different tack. A ver, uno de estos. Médico aristócrata. Venga, a ver si este me dice. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Con este sombrero. Do you know anything about this? Ex excuse me, what? No. I'm not sure I know. May I ask for your assistance? Ay, no, claro. Excuse me, what? I'm not sure I know. Tengo que seleccionar el correcto primero. This isn't working. Ahora. Can I ask you a question? Excuse me, what? No, tampoco lo sabe. I'm not sure I know. Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Oh, I am are you cool. able to help me? Call I me when you find the answer. With that, sir. ¿Por qué no? En teoría debería ser aventurero aristócrata. Debería, este debería ayudarme en teoría. I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. El disfraz el correcto. Could you help me? I cannot be of help, no. sir. Someone else might know better. Could you help me? I can't help you with that, sir. Mm. 
Ya no sé a quién preguntar. Excuse me, just one question. Ex excuse me? What? I'm not sure I know. Can I ask you a question? Sorry, but I've never heard of it. This isn't working. You might need a different tack. No ser que no le tenga que preguntar a alguien dónde está la mansión, sino que tengo que ir por, por el sur, que es donde estoy ahora, el sur de Gran Sanay, y encontrar el símbolo. Y dentro es donde tengo que preguntar. Es que el juego nunca sabe exactamente qué es lo que te está diciendo. Tendré que buscar... A ver, ¿dónde? ¿Cómo era? Tendré que buscar este símbolo y esta mansión directamente. En vez de ir preguntando dónde está la mansión. Y es dentro, seguramente es eso. Dentro es donde hay que preguntar... Bueno, lo que te dice el icono. Será por eso, porque las mansiones están abiertas. Creo que antes no se podía entrar aquí. Estaban todas cerradas. el hotel, ¿verdad? No. El hotel está un poquito más adelante.
Esta no es. Se parece, pero no es. Ah, pues no sé dónde está. Creo que me estoy yendo demasiado al norte. A esta ya las miré. Es una de estas, que son iguales. Una blanca.
Aquí está, por fin. Es este sitio. I'm terribly sorry, sir. Club members only. Vale, ya me, me buscaré otro camino. Seguro que hay otro sitio para entrar. Por aquí. Solo miembros del club, espérate. Ya está, ya soy miembro del club. Y todos llevan... Claro, los ojos vendados. No sé si me va a dejar solamente con el traje o tengo que vendarme los ojos. Please, come in, sir. The gentlemen are waiting for you on the vale, me va a dejar entrar. Down the stairs. How often do you think they check the submission box? My fancy. Not every manor has a custom floor. That is the von Kramcrest, the old Prussian noble family. They must be patrons of the club. Falta el revólver que encontramos. Libro de invitados del club. Un libro de invitados con mensajes de muchos ilustres invitados del club. Una visita revigorizante que reafirma la necesidad de preservar las tradiciones alemanas alrededor del mundo. He tenido el honor de conocer al líder de este club, Heinrich Feugen, bueno, lo que sea, pero sabemos que es donde estaba. Este, F H F V C, ya sabemos quién es. Así que este es o el asesino o el testigo. Vale, ya empezamos. This guy out. Ah. Oh. Oh. No more crime for you until next month. It's all yours now. Go for it. Ah. Too simple. The snuff's ready. Give him the pepper snuff. Too simple. Ah. 
Ah, se movió. Don't cry, you'll live. Dodge this! It's time to knock this guy out. The snuff's ready. Take a rest. Give him the pepper snuff. Too simple. I'm coming for you. Ah, me da sin bala. Give him the pepper snuff. Take a rest, my friend. The snuff's ready. Too simple. I must say, Sherry, that was near perfect. Vale, he cumplido la segunda y la tercera. Se me olvidó la primera. Could it be that you're not completely hopeless? Vale, ahora por dónde? System. The same ingredient was used in the dueling revolver's ammunition. All these places are perfectly secluded, ideal for private duels. El libro del club de duelos a ciegas. El club se fundó en 1689 por August Bronk von Kram. Después de una famosa apuesta, tenía que matar a 22 patos en una noche de luna nueva para llamar la atención de la hermosa Lady Hedwig. Por desgracia, la noche era demasiado oscura y en vez de eso mató a dos viandantes inocentes. Pues ¡Qué mala puntería! Después de perder tanto la apuesta como su amada August, juró dominar el arte del tiro y así fundó el Club del Tiro a Ciegas. Para demostrar sus habilidades, los miembros debían disparar con una pantalla por delante. Pronto se hizo monótono, así que empezaron a practicar duelos a ciegas. Cambiaron el nombre del club a del club de duelos a ciegas. En 1777, después de la muerte de uno de los miembros, se hicieron una serie de modificaciones, entre ellas la sustitución de las balas por munición de fogueo. El club se dividió en varias ramas y hoy existe en varios países que mantienen viva la tradición alemana del tiro al blanco. A nice apricot aroma. Marillon schnapps, I presume. Half full. Two glasses with dregs of alcohol. Should I pour us a drink, John? 
Colección de telegramas. Primer telegrama. No puedo ir. Temo por mi vida. Debo marcharme de cordona de inmediato. Lo siento. Tened cuidado, Dorfman. Segundo telegrama. Esos malditos anarquistas están por todas partes. Es culpa suya. Salgo ahora mismo de nuestra reunión de emergencia y llevaré a mis hombres. Tercer telegrama. Estaré allí. ¡Ay, pobre man! ¡Stop! ¡Menuda pérdida! ¿Quién ha sido los duelistas zurdos ingleses? Glass crushed underfoot with damp traces still visible. No ha podido ir muy lejos. Merece la pena echar un vistazo con cuidado. Por aquí. Palanca secreta. Who the devil are you? I won't go down without a fight. Sherlock Holmes. And if I wanted a fight, you would already be on the floor. Fortunately for you, I'm merely here to ask a few questions. Is that so? Well, come on, pretty boy. How about I fix that nose of yours? Give it a bit more character. Enough. Your compatriots attacked me and I responded. They still have their lives, unlike Mr. Von Staub. True. At least you are not a murderer. Fine, you may speak. Mala vista, pues. Un duelista con mala vista, pues. No está bien. Mejor tirador del club. E incluso con la vista que tiene. Que es manchas de sangre. Probablemente sangre. Plazón de los Bancram. Polvo de las ruinas antiguas. Estuvo allí. Testigo o posible sospechoso. Claro, habría que saber si la mancha es de sangre o no. Voy a poner testigo. So, you are Mr. Von Kram, one of the club's best shots, the referee of the deadly duel, and witness to Mr. Von Staub's murder. Incorrect. I am the best shot at the club. Heinrich Fögen Von Kram. But how did you know I was there? Your clothes, Mr. Von Kram, the dirt on your trousers confirms your presence in the old ruins. And your jacket features a bloodstain from your attempts to save Mr. Von Staub. That is... impressive. It is merely inferential. Now, a few questions, if I may. Be my guest. I have nothing to hide. So, what transpired in the old ruins? Everything began as normal. The signatures, choice of weapons. I checked it all and then blindfolded the duelists. Erich stood to my left and his opponent, Mr. Dorfen, to my right. Before they could begin, the killer fired. And I'm sure it was not Dorfman. Why are you so sure? The sound was different. Not a Webley revolver. And further away. The killer must be an excellent shot to hit the heart. What transpired after the shooting? I heard Eric cry out and fall. Mr. Dorfman turned and fired at the killer, but I shouted at him to stop and help. I tried to save Eric, but it was too late. He was gone. I'd like to speak with the other competitor. He left the island. Mr. Dorfman was sure that the killer was after him. He is innocent, I assure you. Indeed, from his position it would be impossible to fire the bullet at such a downward trajectory, but he was a witness. Huh, shame. Oh, ¿qué pista le puedo dar?
los telegramas. I've never seen this before. I can't help you with this. You have a nice collection of pistols, Mr. Von Kram. Ah, a fellow connoisseur of firearms. Did something catch your eye? What caught my eye is a missing Lamat. Where is it? Ah, that one. I lost it in a bet. A rare failure of mine. A bet with whom? That's private, Mr. Holmes, and unrelated to your investigation. Pues yo creo que sí. Ver dónde está. El Lemat lo perdió en una apuesta. Y fue el revólver que mató al, al duelista, así que... Seguramente con el que perdió la apuesta fue el, el asesino. Así que vamos a seguir. I don't know what you're talking about. I can't help you with this. I've never seen this before. I can't help you with this. It seems you owed Mr. Von Staub a small fortune. A fortune to you, perhaps, but a trifle to me. Our debts ebbed and flowed. In our next contest, there was every chance I would win it back. Eric was too concerned about all that. Frankly, he often lacked the demeanor of a nobleman. His progressive tendencies could be grating. I've never seen this before. I don't know what you're talking about. No creo que todo esto... Cajita de bálsamo. I can't help you with this. I've never seen this before. I can't help you with this. I don't know what you're talking about. ¿Qué faltará? El revólver. As a Lamat 42 caliber revolver was discovered at the crime scene. You said you were missing a Lamat, yes? I did, but my Lamat was a 36 caliber. And you can prove that? My word is proof enough. If I said it, it is true. Mm, pues a lo mejor no es el mismo arma. Last year there was a similar incident in which a duelist died. What can you tell me? A tragedy. I shot too well, and my opponent stumbled from the impact. He slipped and fell down the cliff. I regret it all. I have not participated in a duel since. Instead, I only take the role of a referee and supervise the proceedings for safety. I swore that no other club member would die in a duel. Alas, someone else intervened. Vale, jura que había una cuarta persona. Pero no sabemos si es cierto o no. ¿Y ahora qué? Recordings labeled in Braille. Recordings labeled in Braille. Claro, es verdad, no me acordaba que esta gente hace duelos con los ojos vendados, así que da igual si ves bien o no. Doesn't appear to be the happiest childhood. Cecilia von Kram with Heinrich, Cologne, 1864. Mein Wunder. How to sharpen one's senses. Addressed to Heinrich von Kram and written with a nervous hand. Arrived just yesterday. Eric, tener a un von Kram en el puesto de cónsul honorario es el único modo de ganarse el respeto de otros países. Su apellido es demasiado modesto para un puesto de estado. Mi noble linaje prusiano es la garantía de que el imperio puede sobresalir de entre el resto de las naciones y lo hará. La respuesta de Eric está escrita en otra carta. Por el amor de Dios, qué tontería, su linaje está corrompido por el exceso. Es usted el último ejemplo, y el mejor de, la de, de su decadencia, de su fin de reis. Un linaje moribundo. Nuestro imperio necesita a un hombre mejor, más fuerte, más moderno. ¿De verdad cree que han de confiar eh, responsabilidades de estado a una persona tan superficial? lastrada por las deudas que se juega su sangre? Además, ¿ha conocido algún inválido en el puesto de representante de su país? Soy el único candidato legítimo para reemplazar al cónsul honor honorario de Alemania en Cordona. 
ahorrese la humillación y retire su candidatura antes de que sus debilidades le hagan pocas. Pues voy a, supongo que tendría que preguntarle a él sobre esas dos cosas. You and Eric were competing for the position of honorary consul, yes? Quite the title. We were, but he stood no chance. Only a true nobleman could take such a role. Hmm. Difficult for him to contest it now. There must be more you can recall from the day of the duel. I... I wish. My eyes make me a poor witness, I'm afraid. Yes, your blindness. An affliction since childhood, one presumes. No scars on your face, and you carry yourself with confidence. I'm starting to see your worth, Mr. Holmes. But this limitation developed your other senses and made you an excellent marksman. So, tell me, did you notice anything else? I do recall a floral smell. Something artificial. It was sweet and fresh and came from the direction of the killer. I've never seen this before. Do you recognize this scent? Yes, this is it. The Fue la hermana. Ruins. Fue la hermana. Did you get it? Do you know who killed Eric? Tell me his name. I need to be elsewhere. Vale, lo único que tengo que hacer es acu acusar a uno o a otro. Yo creo que fue la hermana. A no ser que este tío mienta. A ver, ¿dónde está...? Mira, ya no sé dónde está la casa. En Baskerville Street. Ah, aquí. Era esta. Vale, voy aquí y hacia el sur. A ver si no me equivoco. La voy a acusar a ella y no sé. Tampoco lo tengo tan claro. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Ah, vale. You might visit on another day. Es verdad. El policía. Good day, officer. Miss von Staub, are we going on a trip, miss? No, I'm leaving permanently. This place brought me nothing but sorrow. I am sorry. What do you want? La voy a acusar. I think the time has come to be honest with each other, Miss von Staub. I'll start with my confession. I misled you in our previous meeting. My name is Sherlock Holmes, and I do not work for the police. What? I don't understand. In actuality, I was independently investigating your brother's death and came to an unexpected conclusion. How? Why? It was not a tragic accident, miss. It was cold-blooded murder. And I know the culprit. No. Who is he? Nice try, but as you well know, I'm talking to the culprit right now. What? Are you out of your mind? Certainly not. Allow me to explain how you killed your brother. A ver, ¿con qué medio se cometió el crimen? Revolver Lemat del 42. The missing box in your brother's room contained a Lemat, the same weapon used for the murder. You stole it to kill your brother. What? No. Eric was obsessed with guns. I bet he simply left that revolver somewhere else. 
Yes, it was left somewhere else. The crime scene. Abandoned in panic. A typical feminine response. No, I've never been to that cursed place. Ventana de oportunidad. Aquí está lo que no entiendo. Todos dicen que ella no salió de la casa. Duelo en las ruinas. You hid sí. behind the wall in the ruins. None of the others present could have killed Eric from that position. Both the duelists were blindfolded and Mr. Von Cram is ill-sighted. So nobody saw anything. Your imagination has run wild. Ah, but you forget one thing. A blind man's other senses grow stronger. Mr. Von Cram detected a lavender and pine scent. That of your ointment. You're taking the word of a sightless man. This is monstrous. ¿Y cuál fue el móvil? Yo creo que lo quería, que la quería casar con con el viejo ese. Creo. It is your brother who was monstrous. He was a tyrant and you could tolerate his abuse no longer. Living with Eric was a nightmare. Yes. But he was my brother. I Now, Miss von Staub, take your time. Tell me the truth. After our parents died, my life slowly became hell. My brother began to humiliate me. Then he became violent. Each day he'd invent a new punishment, shut my room, burn my paintings, starve me. And without fail, I would be beaten. All visits were forbidden, all contact forbidden. I was his caged bird, his pet. When we did go out, he used me to bait influential people. He sold me to Mr. Boddington simply to earn a place amongst this island's elite. Was that not freedom from your brother? He sold me as a thing, sir. Who do you think this gentleman was? I could not endure more cruelty. Mr. Holmes, I'm begging you. Please don't do this to me. Don't throw me from one cage to another. <laughs> ¿Y ahora qué? Ah, se queda libre. Ala. You have suffered enough, Miss von Staub, but now it is over. I will not turn you into the police. I... I don't know what to say. What will happen with the case? The usual. With their typical stupidity, the inspectors will confidently declare the case a tragic accident, and that will be that. I... I didn't expect such kindness. Kindness? No, where the truth reveals injustice, I expect accountability. But in this matter, Miss von Staub, I see no injustice at all. Thank you, Mr. Holmes. I'll never forget what you're doing. I am behind you 100%. I'm sure Miss von Staub wouldn't waste the chance for a better life. Vamos a volver a la casa.